Hi guys, welcome back to my channel ICSC Biology. So as you all know that I have started class 9th biology but side by side I am also going to start the biology of class 10th and the publisher is Selena Publisher. The content of this book first is unit basic biology which is chapter aata hai cell the structural and functional unit of life. ये जो है ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर है इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है सो आई विल सेंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक आउट द वीडियो फ्रॉम देअ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम सेल साइकिल एंड सेल डिविजन सो आई हैव मेड नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स जैसे आपको पता है आपकी क्लास टेंथ है और आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और जिस वजह से आप स्कोरिंग कर सकते हो टेंथ में वैसे नोट्स बनाए हैं तो अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ क्रोमोजोम्स वट आर क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स इज अ स्ट्रांड ऑफ डी एन ए दैट इज एनकोडेड विद जीन्स मतलब ये जो डी एन ए होता है हमारे सेल के अंदर वो क्रोमोजोम्स एक डी एन ए का स्ट्रांड है जिस पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं या एनकोडेड होते हैं नाउ द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स डी एन ए विच इज ऑर्गेनाइज इन टू डिस्क्रिट यूनिट्स कॉल क्रोमोजोम्स ये सब जो है वेरियस वेरियस डेफिनेशन है क्रोमोजोम्स की पहले तो है कि स्ट्रैंड ऑफ डी एन ए है जिसपे क्या इंकोडेड रहते हैं जीन्स सेकेंड के जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के सेल में बहुत सारा डी एन ए होता है ओके और वो एक डिस्क्रिट यूनिट्स में ऑर्गेनाइज होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं क्रोमोजोम्स दे आर हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस्ड क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोजोम्स क्या होते हैं जो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो है वो क्रोमेटिन फाइबर्स होती हैं तो क्रोमेटिन फाइबर्स जब वो कंडेंस होती हैं या हाईली क्वाइल्ड हो जाती हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोजोम्स नाउ ईच क्रोमोजोम कंटेन्स वन लॉन्ग डी एन ए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद मैनी प्रोटीन्स ये जो प्रोटीन्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे तो बेसिकली एक क्रोमोजोम में क्या होता है डी एन ए मॉलिक्यूल और उसी के साथ प्रोटीन्स जो हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं नाउ नो सेल डिवीजन अगर कोई सेल डिवीजन नहीं होती है सेल के अंदर तो जो क्रोमोजोम्स हैं वो कैसे रहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स की तरह बट जब सेल डिवीजन होती है तो यही क्रोमेटिन फाइबर्स जैसे मैंने आपको यहाँ बताइए यही क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस होती है टू फॉर्म क्रोमोजोम्स सो जैसे हमें पता है ह्यूमन्स हैव ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इसमें बच्चे बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं वो क्या करके आते हैं ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स लिख के आते हैं एंड दे राइट एंड दे डो नॉट राइट फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स ओके तो आप हमेशा याद रखिए हमेशा ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होंगे एंड फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स विल बी प्रेजेंट नाउ जो क्रोमोजोम्स हैं वो फर्दर दो केसेस में डिवाइडेड हैं फर्स्ट इज ओटोजोम्स एंड अदर इज सेक्स क्रोमोजोम्स जो हमारे बॉडी में ह्यूमन्स में 22 क्रोमोजोम्स होते हैं उन्हें हम ऑटोजोम्स कहते हैं और जो 23 या लास्ट या एक सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है उसे मतलब जो 23 क्रोमोजोम होगा उसे हम सेक्स क्रोमोजोम कहेंगे अब सेक्स क्रोमोजोम मेल में भी होगा एंड फीमेल में भी होगा बट दोनों डिफर करते हैं जैसे फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा और मेल्स के केस में एक्स वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा तो जैसे हमने ये क्रोमोजोम पढ़ा तो इसकी डिस्कवरी किसने की कैसे पता लगा कि ये जो हम क्रोमोजोम इतना पढ़ते हैं ये किसने डिस्कवर किया तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय वॉर्दर फ्लैमिंग जो एक जर्मन साइंटिस्ट था इन द ईयर 1882 इसका सिर्फ साइंटिस्ट का नेम इम्पॉर्टेंट है कि क्रोमोजोम वॉज डिस्कवर्ड बाय वॉर्दर फ्लैमिंग नाउ क्रोमेटिन इज फॉर्म ऑफ टू सबसांस जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ओके okay, कि इस क्रोमोजोम में क्या होता है डी और प्रोटीन्स तो क्रोमोजोम इज वॉट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इसीलिए क्रोमेटिन भी क्या है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ टू सब्सटेंसेस फर्स्ट इज डीएनए एंड सेकेंड इज प्रोटीन्स उन उन प्रोटीन्स को नाम कहते हैं उनका नाम होता है हिस्टॉन्स हिस्टॉन्स प्रोटीन नाउ सिक्स फोर्टी परसेंट जो है हमारा डीएनए होता है और हिस्टोन जो है वो सिक्सटी परसेंट होता है अब हम डीएनए और हिस्टोन जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट इज डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म भी आती है क्वेश्चन में कि डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाउ फर्स्ट स्टडी जो इसकी शेप थी वो सबसे पहले रोजलिंड फ्रैंकलिन ने बताई थी इन द ईयर 1953। बट जो उसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था वो वॉट्सन एंड क्रिक ने किया था सेम ही ईयर में तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डी स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय द वॉटसन एंड क्रिक अगर उसमें आता है कि उसकी शेप किसने स्टडी की थी या इनकेस ऐसा भी आता है कि डी एन ए स्टडीड बाय तो रोजलिन फ्रेंकलिन 
और इस वॉटसन एंड क्रिक को नोबल प्राइज भी मिला था इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इन द ईयर 1962। अब देखिए अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज जो हमारा डीएनए एक डीएनए मॉलिक्यूल ही इतना लार्ज है तो इसीलिए उसको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं मैक्रो मतलब लार्ज जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स तो डीएनए भी क्या है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है इट हैज़ डबल स्टैंडर्ड हेलिक स्ट्रक्चर आप हमेशा पढ़ते हो कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है ऐसे करके होता है तो इट इज़ व्हाट अ डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर नाउ इट इज़ कंपोज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ये जो स्टैंड हैं ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं नाउ दे आर वॉन्च अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स अब आप देख सकते हैं ये दो स्टैंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स हैं और ये एक दूसरे के साथ ऐसे करके लिपटे हुए हैं नाउ इन अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ईच डी एन सिंगल डी एन ए स्टैंड इज कम्पोज ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स हर डी एन ए स्टैंड में मतलब ये जो स्टैंड है इसमें क्या होते हैं रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हमने पढ़ा कि डी एन ए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं और न्यूक्लियसाइड भी होता है एक नेम तो इनमें जो है डिफरेंस ज़रूर पूछते हैं तो आप ये मतलब पेट क्वेश्चन है कि ये आता ही आता है फॉर वन मार्क क्वेश्चन या टू मार्क क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड इस हम तब कहते हैं जब डीएनए में शुगर बेस कोई नाइट्रोजनस बेस या फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जब शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड साइड मतलब कि एक चीज़ साइड uh, वाली जो चीज़ है वो एलिमिनेटेड है साइड में क्या है हमारे पास लिखा हुआ फॉस्फेट ग्रुप तो साइड वाला ग्रुप जो है वो एलिमिनेटेड है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड दैट इज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस स्पेस नाइट्रोजिनस स्पेस और वन स्टैंड ज्वाइन विद हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कॉम्प्लीमेंटेड नाइट्रोजिनस बेस ऑफ अनदर स्टैंड देखिए ये एक डी एन है तो इस डी एन में क्या है अगर एक न्यूक्लियो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमिन तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं तो जो न्यूक्लियोटाइड्स एक स्टैंड का न्यूक्लियोटाइड अगर एक स्टैंड में ग्वानिन प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में साइटोसिन प्रेजेंट होगा और ये दोनों आपस में कैसे ज्वाइन होंगे विद द हेल्प ऑफ वॉट दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड अब देखिए स्टैंड जो है वो दो हैं वन इज़ फाइव डैश टू थ्री डैश और सेकेंड है थ्री डैश टू फाइव डैश इसमें बहुत बच्चे गलती करके आते हैं वो क्या करते हैं दोनों जगह थ्री डैश थ्री डैश करके आते हैं इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया है ताकि आपको याद रहे कि एक स्टैंड अगर थ्री डैश टू फाइव डैश स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है वो हमेशा फाइव डैश से थ्री डैश स्टार्ट होगा सो so, आप देखिए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी शेप्स होती हैं बस ये आपको बताई है कि ये फॉस्फेट है ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड अगर आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बनाने को आता है तो आप इसे बना सकते हैं और न्यूक्लियोसाइड के केस में सिर्फ ये हटाना है और ये दोनों चीज़ें बना के आनी है नाउ देर आर फोर टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट इज एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमिन देखिए एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थाइमिन नाउ बट ये कब होता है डीएनए के केस में और आरएनए के केस में क्या होता है एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरासियम थाइमिन के प्लेस में हमेशा यूरासिल प्रेजेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ आर एन ए थाइमिन इज रिप्लेसड बाय विच दैट इज यूरासिल अब देखिए एडिनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं वेर एज इन केस ऑफ ग्वानिन ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच होता है अब देखिए ये एक स्ट्रैंड है ये दूसरा स्ट्रैंड है मैंने ऐसे भी बनाया है और ऐसे भी ताकि आपको दोनों समझ में आए ये पैरल स्टैंड ऑफ डी एन दो पैरल स्टैंड अब देखिए यही है ये स्ट्रैंड भी बट इसको मैंने थोड़ा मतलब बड़ा और एग्जिट करके बताया हुआ है तो फर्स्ट इज दैट इज देखिए ये फॉस्फेट ग्रुप है ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है एक स्टैंड का और दूसरे स्टैंड अगर यहाँ पे टी थाइमिन प्रेजेंट है तो यहाँ पे एडिनिन अगर साइटोसिन ग्वानिन एडिनिन थाइमिन ओके सो ऐसे करके अरेंज है सिमिलरली ये है वॉटसन एंड क्रिक का डायग्राम जो आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ये देखिए ये इसकी जो बैकबोन है डी की दैट इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट आप ऐसे ज़रूर बना के आइएगा ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले ये देखिए फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर एक स्टैंड में ज़रूर बना के आइए चाहे वो ब्लैक पेन से बनाइए चाहे किसी भी अदर पेन से ज़रूर बनाइए बट अब देखिए फाइव डैश थ्री डैश और ये कहाँ जाएगा फाइव डैश अगला है फाइव डैश और ये
अब हिस्टोन्स आर द प्रोटीन्स दैट हेल्प इन द क्वाइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डी एन ए इंटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल न्यूक्लियोजोम्स अब हिस्टोन क्या करते हैं जो हमारा डी एन ए है उसको पैक करके रखते हैं उसको क्वाइल करके रखते हैं इन टू स्ट्रक्चरल यूनिट्स और जब डी एन ए और हिस्टोन आपस में क्वाइल हो जाते हैं या पैक हो जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोजोम तो याद रखिए न्यूक्लियोजोम इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डी एन ए रैप्ड अराउंड इट नाउ The DNA strand winds around a core of एट histone proteins. प्रोटीन्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने histone proteins के आस पास जो DNA strand एन ए स्टैंड है वो वाइंड करता है दैट इज एट हिस्टोन प्रोटीन्स तो इसीलिए उसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टमर ऑक्टमर मतलब जहाँ पे एट आता है ओके नाउ अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोजोम में हैव अ अबाउट मिलियंस ऑफ न्यूक्लोजोम्स हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोजोम जो सेल है और उसके डी एन ए के अंदर मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना वाइड है उसमें मतलब बहुत मिलियंस ऑफ न्यूक्लोजोम्स प्रेजेंट हैं अब देखिए अब जैसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वैसे जैसे मैं कह रही हूँ तो मिलियंस ऑफ न्यूक्लोजोम्स हैं तो आप सोचेंगे कि कैसे पैक्ड है एक सेल के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इतना सारा सिस्टम कैसे पैक्ड है देखिए न्यूक्लियस का साइज है सिक्स माइक्रोमीटर इन डायमीटर बट द ह्यूमन सेल कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली टू मीटर्स ऑफ डी एन ए इफ स्ट्रेस अगर हम डी एन ए को खोलते जाएँ खोलते जाएँ तो जो डी एन ए है वो अप्रॉक्सी टू मीटर्स होता है तो न्यूक्लियस का साइज तो सिर्फ सिक्स माइक्रोमीटर है तो वो कैसे पैक्ड है आप जरा सोचिए तो इसीलिए डी एन ए नीड्स टू बी कंडेंस्ड इन ऑर्डर टू फिट इन साइड द न्यूक्लियस इसीलिए डी एन ए को कंडेंस होना पड़ता है ताकि वो उस न्यूक्लियस के अंदर अच्छे से फिट हो सके सो द क्रोमोटिन फाइबर्स क्वाइल एंड सुपर क्वाइल टू इवेंचुअली फॉर्म क्रोमोजोम इसीलिए क्रोमोटिन फाइबर्स क्वाइल होती हैं सुपर क्वाइल होती हैं ताकि वो क्रोमोजोम्स बना सके और वो न्यूक्लियस के अंदर फिट आ सके अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम देखिए ये ऐसे है स्ट्रक्चर क्रोमोजोम का इसमें दो क्रोमेटिड्स हैं और वो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अगर ये सेम क्रोमोजोम की हैं अगर डिफरेंट की हैं तो उन्हें नॉन सिस्टर कहा जाएगा द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स आपस में ज्वाइन होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर की डेफिनेशन भी जरूर आती है तो देखिए मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में आपको लिख के दी है आप यही लिख के आएंगे तो आपको भी फुल नंबर मिलेंगे कंस्ट्रक्टेड रीजन वे आर द टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोजोम ज्वाइन जहाँ पे दो क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स हैं वो ज्वाइन होती हैं कंस्ट्रक्टेड रीजन है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमिया इट सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंटल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल डिवीजन के टाइम यही इसी सेंट्रोमियर से जो है वो स्पिंटल फाइबर जब वो बनती हैं तो इसी सेंट्रोमियर uh, से वो स्पिंटल फाइबर्स के साथ अटैच होता है नाउ स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट ठीक है अगर स्पिंडल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो सिस्टर क्रोमेटिड्स विल सेपरेट अगर स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब ऐसे दूर जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी एट द सेंट्रोमियर रीजन से वो सेपरेट हो जाएंगी एंड देर पोल्ड अवे टूवर्ड्स द टू पोल्स और जो ये दो क्रोमेटिड्स हैं वो दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगी बट जब सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो जो क्रोमोजोम्स हैं वो फिर से डी कंडेंस होते हैं एंड दे फ्रॉम क्रोमेटिन फाइबर्स डी कंडेंस मतलब क्रोमोजोम जो है वो वापस क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंज हो रहा है अब हमने ये भी पढ़ा था कि क्रोमोजोम्स क्या कंटेन करते हैं या क्या एनकोड करते हैं दैट इज जीन्स अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर जीन्स जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डी ये मैंने बहुत इजी वे में आपको डेफिनेशन लिखी हैं ओके सो यू कैन आल्सो कॉपी दिस और आप पेपर में यही लिख के आ सकते हैं जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डी और अ यूनिट ऑफ हेरिडिट्री विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पेरेंट टू द ऑफ और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जीन क्या है डीएनए का ही एक सेगमेंट है एक पार्ट है जहाँ पे या फिर एक यूनिट है हेरिडिट्री की जो एक पेरेंट से या पेरेंट से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे में आता है या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होता जाता है जैसे हमने अपने जीन्स अपने पेरेंट्स से लिए हैं हम नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे जो हमारे बेबीज होंगे सो दिस इज वॉट अ यूनिट ऑफ हेरिडिट्री नाउ जीन्स डिटरमाइन द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफ जीन्स ही डिटरमाइन करते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके बालों का कलर कैसा होगा या उसकी जो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होंगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर एलिल्स एलिल्स क्या होते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलिल मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन के लिए हमारे पास है जी और जी तो ये क्या है ये तो एक जीन है जो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ की किस बच्चे में कितनी ग्रोथ है मान लीजिए या किस प्लांट में कितनी ग्रोथ है तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं एक ही जीन की इसे हम कहते हैं एलिल ओके सो आप हमेशा याद रखिए कि 
हमेशा जीन जो है वो एक पेयर में प्रेजेंट होगा आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है ये जो ब्लैक डॉट्स लगाए हैं मैंने इसलिए लगाए हैं कि ये जीन्स हैं मतलब कि ये जीन्स के साथ जो क्रोमोजोम है वो उसके ऊपर जीन्स एंड कॉर्डिन है जैसे टॉलनेस के लिए टी है बाकी अलग अलग चीज़ों के लिए कोई भी जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं सो so, आपके नेक्स्ट आपके बुक में एक टॉपिक है नीड फॉर न्यू सेल्स की हमारी बॉडी में न्यू सेल्स की क्या आवश्यकता है न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ग्रोथ ठीक है ग्रोथ के लिए रिप्लेसमेंट के लिए रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए ग्रोथ अब हमें पता है जब फर्टिलाइजेशन होती है जब जाइगोड बनता है तो इट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ ओवा एंड स्पर्म तो जो जाइगोड है वो ग्रो करता जाता है ठीक है ताकि वो एक फुल इंडिविजुअल बना सके तो इसीलिए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है मतलब सेल्स को सेल्स जो हैं वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं रिप्लेसमेंट अब हमें पता है ओल्ड सेल्स या रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स हमेशा आर 120 डेज के लाइफ स्पैन होता है और जो हमारे एपिडर्मिस स्किन सेल्स होते हैं वो हमेशा रपच्चर होते रहते हैं तो मतलब वो जो हैं वो बहुत जल्दी रिप्लेस होते हैं तो रिप्लेसमेंट के लिए भी सेल्स की जो है न्यू सेल्स की ज़रूरत पड़ती है ना रिपेयर अब जैसे ही रिप्लेसमेंट होगी या फिर अगर हमारे स्किन में कोई कट लगता है हमारी बोन्स में कोई फ्रैक्चर होता है तो वो क्या है अब अगर स्किन में कहीं कट लगा तो उसमें नए सेल्स आते हैं ठीक है तो दैट इज़ व्हाट दैट इज़ रिपेयरमेंट कि हमारे सेल्स जो हैं वो रिपेयर हो रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ द न्यू सेल्स रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में भी जो है नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है जैसे माइटोसिस है और मियोसिस हैं दो डिफरेंट टर्म्स हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखिए माइटोसिस जैसे अमीबा में होता है और मियोसिस जैसे ह्यूमन्स में होता है तो माइटोसिस और मियोसिस में भी क्या होता है बस जो नए सेल्स बनते हैं इस केस में भी ताकि जो इंडिविजुअल है वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सके नाउ सो देर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स फर्स्ट इज बॉडी सेल्स नेक्स्ट इज सेक्स सेल्स बॉडी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं मैन में और वीमेन में अब देखिए मैन के केस में ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स हैं मतलब डिप्लॉइड फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम वीमेन के केस में भी सेम है अब सेक्स सेल हम पढ़ते हैं उसमें क्या होता है एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है एंड आप देख सकते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड नाउ मेल के केस में स्पम होता है फीमेल के केस में एग होता है एक्स वाई इन केस ऑफ मेल एंड एक्स एक्स इन केस ऑफ फीमेल्स जब फर्टिलाइजेशन होगी तो मेल से भी एक क्रोमोजोम आएगा वीमेन से भी एक क्रोमोजोम आएगा तो जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब नया ऑफस्प्रिंग बनेगा जाइगोड बनेगा तो हमारे पास टू एंड फिट से रिस्टोर हो जाएगा मतलब जो डिप्लॉय नेचर है हमारी ह्यूमन बॉडी के क्रोमोसोम्स का वो रिस्टोर हो जाएगा वो हमेशा मेंटेन रहता है तो जाइगोड में ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से दिखाई देंगे मतलब फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम्स कि टू एन और एन ये भी क्वेश्चन में आता है कि टू एन स्टैंड फॉर डिप्लॉइड मतलब टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे तो हम उसे डिप्लॉयड कहेंगे एन मतलब हेप्लॉयड वे वन सेट ऑफ क्रोमोजोम इज ओनली प्रेजेंट so this was all for today now in the next video we'll discuss about cell cycle do subscribe my channel thank you so much